ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தேன் பட் வந்து டைட்டில் எடுக்காதனால அந்த அப்லோடு வந்து அப்படி பெண்டிங்னே காட்டிகிட்டு இருந்துச்சு பட் இதை நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து என்னென்னா நானே அப்புறம் வந்து டெலீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அகெயின் வந்து இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ மட்டும் போடுறேன் பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது வந்து உங்களுக்கு மக்கள் தொகை கல்வி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் எயிட் டிஎன்பிசி குரூப் டூவில் இருக்கிற தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இது வந்து கவர் ஆகும் தென் வந்து தொழில் வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சின்னு ஆல்ரெடி பார்ட் டூ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டோட பொருளாதாரம் லெவன்த் நியூ எக்கனாமிக்கில் லெவன்த் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான யூனிட் ஸோ வேலையின் தன்மைக்கு ஏற்ப சரியாக ஊக்குவித்து செயல்படுத்தினா அதே அளவுக்கு உடலுக்கு தேவையான உணவை வந்து கிடைக்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜே சி குமரப்பா வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் வந்து சமூக பொருளாதார நிலைகள் வந்து ஒரே மாதிரியாக எப்பயுமே இல்லை நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றாவது பெரிய மாநிலமாக இருந்தாலும் பூ அதாவது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது பூகோள அமைப்போட அடிப்படையில் தமிழ்நாடு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றாவது பெரிய மாநிலமாக இருந்தாலும் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் ஆறாவது மாநிலமாக நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ தமிழ்நாடு வந்து பல்வேறு சாதனைகளில் வந்து மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உள்ளது ஸோ உள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பங்களிப்பில் இரண்டாவது இடத்துலையும் ஸோ உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதெல்லாம் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடத்துலையும் பல்வேறு சாதனைகளில் வந்து மூன்றாவது இடத்துலையும் பெரிய பொருளாதாரத்தில் வந்து மூணாவது இடத்துலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தலா வருமான முதலீடு இருக்கு இல்லையா முதலீடு நேரடி அந்நிய நேரடி அந்நிய முதலீடு தொழில் துறை உற்பத்தியில் வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சமூக மற்றும் நலத்துறைகளில் வந்து ஏனைய மாநிலங்களோட சிறப்பாக இருக்குது உடல் நலம் உயர்கல்வி குழந்தை விகிதம் உடல் நலம் உயர்கல்வி குழந்தை விகிதம் இறப்பு விகிதம் ஐஎம்ஆர் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் இது எல்லாமே வந்து தேசிய சராசரியை விட சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டோட சிறப்பு வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து இந்திய மாநிலங்கள்லேயே தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சி வந்து விரைவாக இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் வறுமை ஒழிப்பு செயல்பாடுகளில் வந்து மற்ற மாநிலங்களை விட சிறப்பாக இருந்துச்சு இந்திய அளவில் ஏழைகளோட எண்ணிக்கை ஒப்பிடுகளில் ஏழை மக்களோட எண்ணிக்கை மற்ற மாநிலங்களை விட நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி தமிழ்நாட்டில் ஸோ இந்தியாவில் வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு எப்போ எத்தனாவதாக இருக்குது செகண்டாக இருக்குது ஸோ மனித வளர்ச்சி குறியீட்டில் எத்தனாவதாக இருக்கிறோம் மூணா தேர்டாக இருப்போம் ஸோ மனித வளர்ச்சி குறியீடு இருக்கு இல்லையா மனித வளர்ச்சி குறியீட்டில் எத்தனாவதாக இருக்கும் தேர்டாக இருக்கும் மூலதன முதலீடு ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது ரெண்டு லட்சம் கோடி மொத்த தொழில்துறை உற்பத்தியில் ஆறு புள்ளி ஒம்பது ஒன்று ஒம்பது லட்சம் கோடி அப்போ இதில் எத்தனை இருக்கும் மூலதன உற்பத்தியில் மூணாவது இடத்துல இருக்கும் ஸோ தொழிற்சாலைகளோட எண்ணிக்கையில் பதினேழு சதவீதம் பங்களிப்போட முப்பத்தேழாயிரம் அலகுகளில் வந்து முதலிடம் ஸோ தொழிற்சாலைகளோட எண்ணிக்கையில் ஷேர் வந்து செவன்டீன் பர்சன்டேஜை விட முப்பத்தேழாயிரம் அலகுகளில் முதலிடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழில்துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் வந்து வேலை கொடுக்குறாங்களாம் நிதி அறி நிதி ஆயோக் அறிக்கைப்படி சுகாதார குறியீட்டில் வந்து மூணாவது ஸோ ஹெல்த்துன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்டாக இருக்கும் ஸோ உயர்கல்வி மொத்த சேர்க்கை விகிதம் அதிகமாக உள்ள மாநிலமாக வந்து நம்ம மாநிலம் இருக்குது மிக அதிக எண்ணிக்கையில் வந்து பொறியியல் கல்லூரி தமிழகத்தில் இருக்குது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் ஒரு முக்கிய மையமாக உருவெடுக்குது ஸோ வணிக வங்கிகளையும் கூட்டுறவு வங்கிகளையும் உள்ள கடன் வைப்பு விகிதம் வந்து மிக சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் தமிழ்நாட்டோட சிறப்பு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்கு இல்லையா அது முதலீட்டு திட்டங்கள் வந்து தமிழகத்தில் வந்து முதலிடம் வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து தமிழ்நாட்டோட தமிழகத்தோட செயல்பாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் இருக்கு இல்லையா மகாராஷ்டிரா குஜராத் போன்ற மாநிலங்கள் வந்து சில பொருளாதார கொடியீடுகளில் வந்து சிறந்து விளங்குது ஸோ கேரளா கல்வி அறிவு குழந்தை இறப்பு விகிதம் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் ஆகியவற்றில் வந்து முன்னணியில் இருக்குது கேரளா கல்வி அறிவு குழந்தை இறப்பு விகிதம் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் ஆகியவற்றில் ஆனால் தமிழ்நாடு வந்து சுகாதாரம் உயர்கல்வி சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி ஒருமை வறுமை ஒழிப்பு வேலைவாய்ப்பின்மை ஒழிப்பு போன்றவற்றில் மிக சிறப்பாக இருக்குது சுகாதாரம் உயர்கல்வி சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி வறுமை ஒழிப்பு வேலையின்மை இது எல்லாத்துலேயும் ஸோ மூன்றாம் இடத்துல தமிழ்நாட்டின் சுகாதார குறியீடு தமிழ்நாட்டில் சுகாதார குறியீடு வந்து கேரளம் பஞ்சாப் மாநிலங்களின் வரிசையில் வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது தமிழ்நாட்டின் சுகாதார குறியீடு ஸோ கே
ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தை இறப்பு விகிதம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இல்லை பதினாலில் வந்து இருபத்தி ஒன்றாவும் பதினஞ்சில் இருபதாவும் ஸோ நாலு பேர் வந்து என்ன ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா இறப்பு விகிதத்தில் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து எப்போ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அதாவது சுகாதார மாநில முற்போக்கு இந்திய அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நிதி ஆயோக் வந்து அந்த சுகாதார அறிக்கை ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பான்மையாக மக்களுக்கு வந்து சமூக நல கொள்கை கொண்டிருப்பது தமிழ்நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் ஸோ பரவலாக பொது விநியோக திட்டம் இருக்கு இல்லையா பொது விநியோக திட்டம் மத்திய உணவு திட்டம் பொது சுகாதார கட்டமைப்பு மூலம் நலத்தை மேம்படுத்தி அடுத்து இயற்கை வளம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இயற்கை வளம் அதில் நீர் வளம் பற்றி மொதல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாட்டில் வந்து இயற்கை வளம் ரொம்ப கம்மி தான் பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது இப்போ மொதல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நீர் பார்க்குறோம் ஸோ என்ன பார்க்குறோம் நீர் வளம் பார்க்குறோம் பிற மாநிலங்களோட ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாட்டில் வந்து இயற்கை வளம் ரொம்ப கம்மி தான் இந்திய மாநிலங்களுக்கிடையே மக்கள் தொகையில் வந்து ஆறு சதவீதமாக இருந்த போதிலும் நீர் வளத்தில் வந்து மூணு சதவீதமும் நிலப்பரப்பு லெவல் வந்து நாலு சதவீதமாகவும் இருக்குது ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தொடர்ந்து வருடம் முழுக்க வடகிழக்கு பருவக்காற்று மழைப்பொழிவு வந்து மிகப்பெரிய ஆதாரம் சொல்கிறாங்க வடகிழக்கு ஸோ வடகிழக்கு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஆதாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் வந்து பதினேழு ஆறுகள் வந்து இருக்குது அதில் முக்கியமான ஆறு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாலாறு செய்யாறு பெண்ணையாறு காவிரி பவானி வைகை சித்தாறு தாமிரபரணியும் வெள்ளாறு சிறுவாணி குண்டாறு இதெல்லாம் வந்து முக்கிய ஆறுகள் என்னென்னா பாலாறு பாலாறு செய்யாறு பெண்ணையாறு பெண்ணையாறு காவிரி பவானி வைகை சித்தாறு தாமிரபரணி வெள்ளாறு சிறுவாணி நொய்யல் வைப்பார் குண்டாறு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தில் வந்து கிணற்று பாசனம் அதிக அளவில் இருந்து ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசன விவரம் அணைக்கட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி ஒன் அணைக்கட்டு இருக்கா கால்வாய் வந்து டூ தௌசண்டில் இருக்கும் குளங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்டில் இருக்கும் குழாய் கிணறு வந்து த்ரீ லேக்ஸ் இருக்கும் திறந்தவெளி கிணறு ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அணைக்கட்டி வெறும் எயிட்டிஸ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே தான் இருக்குது கால்வாய் வந்து தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்குது டூ தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி நைன் குளங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்குது இது வெறும் தௌசண்ட்னா இது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஃபார் சாரி ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ இருக்குது குழாய் கிணறுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் செவன் நாட் செவன் இருக்குது திறந்தவெளி கிணறுகள் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் நைன்டி இது இருக்குது குழாய் திறந்தவெளி கிணறு இருக்குது ஓப்பன் வெல் ஸோ குழாய் கிணறு அணைக்கட்டு கால்வாய் குளங்கள் குழாய் கிணறுகள் திறந்தவெளி கிணறுகள் கனிம வளங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டைட்டானியம் டைட்டானியம் லிக்னைட் மேக்னசைட் கிராஃபைட் லைம் ஸ்டோன் கிரானைட் ஃபாக்சைட் போன்ற சுரங்க திட்டங்கள்லாம் தமிழகத்தில் இருக்குது இதில் வந்து முன்னோடி திட்டமாக வந்து நெய்வேலி பழுப்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நிலக்கரி கழகத்தை வந்து சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டைட்டானியம் லிக்னைட் மேக்னசைட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டைட்டானியம் லிக்னைட் மேக்னசைட் கிராஃபைட் லைம் ஸ்டோன் கிரானைட் பாக்சைட் டைட்டானியம் அதுக்கப்புறம் லிக்னைட் மேக்னசைட் கிராஃபைட் லைம் ஸ்டோன் கிரானைட் பாக்சைட் போன்ற சுரங்க திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அனல் மின் நிலையம் இருக்கு இல்லையா அனல் அனல் மின் நிலையம் வந்து அனல் மின் நிலையம் உர தொழிற்சாலை கார்பன் சார்ந்த தொழில் அனல் மின் நிலையம் உர தொழிற்சாலை கார்பன் சார்ந்த தொழில் வளர்ந்து வருது இந்த போல சேலத்தில் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே பாருங்கள் சேலத்தில் வந்து மாங்கனி சுரங்கமும் ஏற்காட்டில் பாக்சைட் சுரங்கம் கஞ்சமலையில் இரும்பு தாது சுரங்கமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேலத்தில் மாங்கனீஸு ஏற்காட்டில் பாக்சைட்டு கஞ்சமலையில் வந்து இரும்பு தாதும் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவிலேயே இது ரொம்ப முக்கியம் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள கரடி கூட்டம் ஊரில் மட்டும்தான் என்ன கிடைக்கிது இந்த ரசாயன தாது கிடைக்கிது ரசாயன தாது வந்து இந்தியாவிலேயே மதுரை மாவட்டத்தில் மாலிப்பட்டினம் என்னும் மாலிப்பட்டினம் என்னும் ரசாயன தாது மா சாரி மாலிப்பட்டினம் சாரி வெரி சாரி மாலிஃப்டினம் 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 என்னும் ரசாயன தாது மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள கரடி கூட்டம் என்னும் ஊரில் மட்டும்தான் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாலிப்டினம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கனிமம் ஒவ்வொன்றும் வந்து இருப்பு எவ்வளோ டன்களில் இருக்குது தமிழகத்தோட பங்கு என்ன ஸோ தமிழ் பர்சன்டேஜில் சொல்லணுன்னா இப்போ இது வந்து எதில்
இதில் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பது கோடியே ரெண்டு லட்சத்தி எழுவத்தஞ்சாயிரம் அதாவது எண்பத்தேழு பர்சன்டேஜ் வேர்மி குலைட்டு இது வந்து லிக்னைட்டு இது வந்து லிக்னைட்டு வேர்மி குலைட் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இருபது லட்சம் இருக்குது அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் கார்னேட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடியே முப்பது லட்சம் இருக்கும் கார்னேட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஜேர்கான் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி லேக்ஸ் இருக்குது எயிட்டி லேக்ஸ் ஜேர்கான் கிராஃபைட் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இது எயிட்டினா இது டுவெண்ட்டி லெமனைட் வந்து எவ்வளோன்னா நைன் குரோரி ஒம்பது கோடியே எண்பது லட்சம் ரூட்டைல் வந்து ஐம்பது லட்சம் மோனசைட் வந்து இருபது லட்சம் ஸோ மேக்னசைட் வந்து ஏழு கோடியே முப்பது லட்சம் இருக்குது ஏழு கோடியே முப்பது லட்சம் பதினேழு பர்சன்டேஜ் மேக்னசைட்டு ஸோ எவ்வளோ பாருங்கள் லிக்னைட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா மு முப்பது கோடியே ரெண்டு லட்சத்தி எழுவத்தஞ்சாயிரம் எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வேர்மி குலைட் வந்து இருபது லட்சம் ஸோ அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் கார்னைட் வந்து ரெண்டு கோடியே முப்பது லட்சம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஜேர்கான் வந்து எட்டு எண்பது எண்பது லட்சம் சொல்கிறாங்க ஜேர்கான் வந்து எண்பது லட்சம் முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் கிராஃபைட் வந்து இருபது லட்சம் முப்பத்தி மூணு லெமனைட் வந்து ஒம்பது கோடியே எண்பது லட்சம் இருபத்தி எட்டு ரூட்டைல் வந்து ஐம்பது ரூட்டைல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஐந்து கோடி ஐந்து கோடி இருக்குது சாரி ஐம்பது லட்சம் இருக்குது இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் மோனசைட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இருபது லட்சம் இருக்குது இருபத்தஞ்சு மேக்னசைட் வந்து ஏழு ஏழு கோடியே முப்பது லட்சம் இருக்குது பதினேழு பர்சன்டேஜ் இது வந்து சுரங்கத்துறையோட எவ் எவ்வளோ எவ்வளோ கனிம வளங்கள் வந்து இருக்குது இருப்பு டன்னில் தேசிய அளவில் இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது பர்சன்டேஜில் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மக்கள் தொகைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கின்பின்படி இந்தியாவில் உள்ள நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி மக்கள் தொகையில் ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஒரு கோடி மக்கள் தொகையுடன் தமிழ்நாடு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆறாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கையின்படி தனித்த தேசியமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளெல்லாம் வந்து மக்கள் தொகையை விட தமிழ்நாட்டின் தொகை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்கள் தொகைன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏழு இருக்கான் இங்கிலாந்தில் ஆறு ஃப்ரான்ஸில் ஆறு இத்தாலியில் அஞ்சு தென்னாப்பிரிக்காவில் அஞ்சு ஸோ எங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏழாம் ஸ்பெயினில் நாலு இலங்கையில் ரெண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் அதிகம் இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸும் அதை விட கம்மி ஆறு புள்ளி அஞ்சு இத்தாலியும் தென்னாப்பிரிக்கா அதை விட கம்மி ஸ்பெயின் அதை விட கம்மி இலங்கை அதை விட கம்மி ஸோ என்ன தமிழ்நாட்டில் இருந்து அப்படியே இங்கிலாந்து வந்து ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஆறோடு நிற்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இத்தாலி தென்னாப்பிரிக்காவும் அஞ்சு புள்ளியாக இருக்குது ஸ்பெயின் நாலு புள்ளி இலங்கை வந்து ரெண்டு புள்ளி இது வந்து எப்போ சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஐக்கிய நாடுகள் கூட்டமைப்பு வெளியிட்ட உலக மக்கள் தொகை பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மக்கள் அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தியானது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நானூற்றி எண்பதாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாகவும் இந்திய மாநிலங்களில் வந்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பன்னெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ மக்கள் தொகை இடத்துல தேசிய சராசரி வந்து த்ரீ எயிட்டி டூன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்கள் தொகை இடத்துல டுவெல் பன்னெண்டாவதாக இருக்குது ஸோ நகரமயமாதல் நகரமயமாதல் இந்திய அளவில் நகரமயமாதலோட சராசரி அளவு முப்பத்தோரு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆனால் தமிழகத்தில் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலாக இருக்குது இந்தியாவில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் ஆறு சதவீதத்தை வந்து கொண்டுள்ள தமிழக நகர மக்கள் வந்து மொத்த மக்கள் தொகையில் தொண்ணூத்தாறு புள்ளி ஒரு ச பர்சன்டேஜ் சதவீதமாக இருக்காங்க ஸோ பாலின விகிதம் ஆயிரம் ஆண்களுக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை வந்து சமச்சீர் பாலின விகிதம் என்பது பெண்களின் வாழ்வியல் மேம்பாடு அடைந்திருப்பதை வந்து குறிக்குது பாலின விகிதம் பாலின விகிதம் மக மகப்பேறு பாலின விகிதம் ஆயிரம் ஆண்களுக்கான பெண்களின் பெண்களின் எண்ணிக்கை சமச்சீர் பாலின விகிதம்ங்கிறது பெண்களின் வாழ்வியல் மேம்பாடு அடைந்திருப்பதை குறிக்குது தமிழ்நாட்டில் பாலின விகிதம் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மற்ற மாநிலங்களோட ஒப்பந்தம் இந்திய அளவில் இந்த விகிதம் வந்து ரொம்ப அதிகம்தான் கேரளம் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ ஐஎம்ஆர் அப்படின்னா இன்ஃபேண்ட் குழந்தை குழந்தை இறப்பு விகிதம் இருக்கு இல்லையா அது இது பதினேழுனா இது முப்பத்தி நாலு ஸோ குழந்தை இறப்பு விகிதம் பதினேழுனா இங்கே முப்பத்தி நாலு பேர் இந்திய அளவில் எம்எம்ஆர் அதாவது மகப்பேறு குறை பிரசம் அந்த மகப்பேரில் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எழுவத்தொம்போதுனா இந்திய அளவில் நூற்றி முப்பத்தொ ஐம்பத்தொம்போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு மொத்தம் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாம் மொத்தமாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டு அளவில் வாழ முடியும் எழுபது பேர் எழுபது வயசு வரைக்கும் வாழலாம
ஆனால் இந்திய அளவில் எதிர்பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டுக்காரே அறுபத்தேழு வயசு தான் ஆண்கள் வந்து அறுபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் இவன் அறுபத்தாறு சொல்கிறான் பெண்கள் எழுபத்தி ரெண்டுன்னா இவன் அறுபத்தொம்பது சொல்கிறான் கல்வி அறிவில் வந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் எண்பது அப்படின்னு சொன்னாலும் மொத்தமாக அவன் வந்து எழுபத்தி நாலு தான் வரும்னு சொல்கிறான் ஆண்கள் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ்னாலும் எயிட்டி டூ தான் வரும் பெண்கள் செவன்ட்டி த்ரீனால் அவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் வரும்னு சொல்கிறான் பாலின விகிதம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதும் வேறியாகும் ஸோ குழந்தை இறப்பு விகிதம் ஒரு வயதுக்குள்ளே தமிழகத்தில் வந்து குழந்தை இறப்பு விகிதம் வந்து மற்ற மாநிலங்களோட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நிதி ஆயோக் அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் குழந்தை குழந்தை இறப்பு விகிதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினேழு இந்திய தேசிய சராசரியில் முப்பத்தி நாலில் பாதி அளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினேழு முப்பத்தி நாலில் பாதி தான் இருக்குது இந்திய தேசிய சராசரி படி மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் ஒரு லட்சம் மகப்பேறு அறிதல் நிதி ஆயோக் அறிக்கையின்படி மகப்பேறு காலத்தில் தாயின் இறப்பு விகிதத்தை கட்டுப்படுத்துறதுல இந்திய அளவில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து எழுபத்தி ஒம்பது எண்ணிக்கையோட மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது இது வந்து தேசிய தேசிய சராசரியான நூற்றி ஐம்பத்தொம்போதில் சரிபாதி அளவு ஸோ மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தில் கேரளம் வந்து அறுபத்தி ஒன்று முதலிடம் மகாராஷ்டிரா வந்து அறுபத்தி ஏழு ஆகும் இரண்டாம் இடம் கேரளம் அறுபத்தி ஒன்று மகாராஷ்டிரா அறுபத்தி ஏழு இரண்டாம் இடம் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு காலம் சராசரியாக ஒரு நபரில் எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் அளவே ஆயுட்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வளர்ந்த நாடுகளோடு ஒப்பிடும்போது இந்திய மக்களோட சராசரி ஆயுட்காலம் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்தியாவின் சராசரி ஆயுட்காலம் வந்து ஆண்ணா ஆண்டுக்கு வந்து அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது தான் ஆண்ணா அறுபத்தாறு பெண்ணா அறுபத்தொம்பது ஸோ ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எழுபது அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு எழுத்தறிவு நிலை தமிழ்நாட்டில் எழுத்தறிவு நிலையில் மற்ற இந்திய மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும்போது முன்னேறிய நிலையில் தான் இருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎஸ்டிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை போன்ற போது மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியும் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு மாநிலத்தின் ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டங்கள் மொத்த மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு மாநிலத்தில் ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை வந்து மொத்த பணி மதிப்பாகும் ஸோ தமிழ்நாடு பொருளாதார மற்றும் புள்ளியியல் இயக்கத்தின் ஆய்வின்படி ஸோ நம் மாநிலம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது நம்மளோட மாநிலத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது ஜிடிஎஸ்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு நிதியாண்டில் இரநூத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு மில்லியனாக இருந்திருக்கு பில்லியனாக இருந்திருக்கு டாலராக இருந்திருக்கு நம் மாநிலம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வந்து உலக அளவில் குவைத் நாட்டில் தான் வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு சமமாக இருந்திருக்கு வாங்கும் சக்தியின் அடிப்படையில் வந்து ஐக்கிய மரபு எமிரேட் நாடுகளின் யூஏஇ வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு சமமாக வந்து உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மாநிலம் தேசம் உலக நாடுகளின் தமிழ்நாட்டு ஜிடிஎஸ்பி வந்து ஒரு ஒரு ஒப்பீடு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு ஜிஎஸ்டிபி இரநூத்தி ஏழு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரநூத்தி ஏழு டாலர் ஈராக்னால் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று நியூசிலாந்து நூற்றி எண்பத்தி நாலு இலங்கை எயிட்டி ஒன் ஸோ தமிழ்நாடு தான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அவன் வந்து டூ நாட் செவன் டாலர் வந்து உற்பத்தியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறானா ஸோ ஜிஎஸ்டிபி ஈராக் வந்து நூற்றி எழுபத்தொன்று நியூசிலாந்து வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோர் இலங்கை வந்து எயிட்டி ஒன் இது வந்து ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் அவுட்லுக் ஏப்ரல் ஐஎம்எஃப்போட அவுட்லுக் ஏப்ரல்னு சொல்கிறாங்க என்ன ஐஎம்எஃப் அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகளில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு வந்து சமமாக இருக்கு அடுத்து துறை வாரியாக பங்களிப்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சேவை துறை வந்து அறுபத்தி மூணு முதலிடத்துலேயும் தொழில்துறை வந்து இருபத்தெட்டு இரண்டாவது இடத்துலையும் இருக்குது சேவை வந்து அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு தொழில்துறை இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு துறைவாரி பங்களிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தொழில் இருபத்தெட்டு வேளாண்மை எட்டு பணி வந்து அறுபத்தி நாலு ஸோ தொழிலும் இதுவும் கம்மி பணி தான் அதிகம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தனிநபர் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பங்களிப்புங்கிறது ஏழு புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதம் குறைஞ்சது சேவை துறை மற்றும் தொழில்துறை வேகமாக வளர்ந்துட்டு வந்தது ஸோ இந்திய அளவுலேயும் தமிழ்நாட்டு அளவுலேயும் வேளாண்மை பெரும்பாலானவனுக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உணவு வந்து கொடுத்துச்சு வேளாண்மை குறைந்த வேகத்தில் அது வளர்ச்சி அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலைநாள் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பே வந்து குறைவாக்கி இருக்குது தனிநபர் வருமானம் தமிழ்நாட்டில் வந்து தனிநபர் வருமானங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர்களுடன் இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களை காட்டிலும் உயர்வாக உள்ளது தமிழ்நாட்டின் தலா வருமானம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ள புள்ளி விவரங்களின்படி இந்திய சராசரி அளவை விட ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து மடங்கு அதிகமாக இருக்குது
அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் வந்து பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரமா ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு வரவு செலவு அறிக்கை படி ஸோ தனிநபர் வருமானம் வந்து டாலரில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தமிழ்நாடுனா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இந்தியானா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது நைஜீரியா ரெண்டாயிரம் நிகர்வாகவும் ரெண்டாயிரம் ஸோ பாகிஸ்தான் வந்து தௌசண்டு வங்காளதேசமும் தௌசண்டு ஜிம்பாபேவும் தௌசண்ட் ஸோ பாகிஸ்தான் வங்காளதேசம் ஜிம்பாபே மூணும் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்குது நேபாளம் எழுநூற்றி இருபத்தொம்பது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைனா வங்காளதேசம் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் பாகிஸ்தான் ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ நைஜீரியாவும் நிகரிகாவும் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தில் இருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடு இந்தியா அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி சில்லறையில் இருக்குது அதுவும் நேபாளம்னா எழுநூற்றி இருபத்தொம்பது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டின் தலா வருமானம் தலா வருமானம் பாருங்கள் தனிநபர் வருமானம் தலா வருமானம் அப்படின்னா தனிநபர் வருமானம் என்னென்னு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தன் வந்து சம்பாதிக்கிறது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கர்நாடகானா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தாறு தெலுங்கானா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஆந்திர பிரதேசம் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடுனா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கேரளானா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கர்நாடகா அப்படின்னா லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறு தெலுங்கானானா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ஆந்திர பிரதேசம் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்களோட தனிநபர் வருமானம் தமிழகத்தில் வந்து ஏழு வேளாண் காலநிலை மண்டலம் வந்து இருக்குது இங்கே பாருங்கள் வேளாண்மை பற்றி அடுத்து பார்க்குறோம் வர வே வரலாற்று ரீதியாக தமிழகம் வந்து ஒரு வேளாண் மாநிலம் ஸோ வேளாண் மாநிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழகத்தில் ஏழு வேளாண் காலநிலை மண்டலம் அக்ரோ கிளைமேட்டிக் ஜோன் இருக்குது இங்கே பல்வேறு வகையான மண்வளம் இருக்கிறதுனால பழங்கள் காய்கறிகள் மசாலா பொருட்கள் தோட்டக்கலை பயிர் மல் மலர்கள் இது எல்லாமே மருத்துவ தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க வேளாண்மை வந்து மிக அதவு மிக அதிக அளவில் மிக அதிக அளவில் வந்து ஆற்று நீர் மற்றும் பருவமலையை தான் நம்பி இருக்குது தற்போது இந்தியாவில் வந்து நெல் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு வந்து இரண்டாவது பெரிய உற்பத்தியாக இருந்தாலும் மேற்கு வங்கத்துக்கு அடுத்தாக இருக்குது ஸோ மிகப்பெரிய அளவில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் மஞ்சள் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலமாகவும் இருக்குது கம்பு சோளம் நிலக்கடலை எண்ணெய் வித்துக்கள் கரும்பு போன்ற வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுல வந்து முன்னணி இருக்குது ஸோ தோட்டக்கலை பயிர் வாழை தேங்காய் உற்பத்தியில் முதலிடம் இருக்குது ரப்பர் உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடம் மிளகு உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடம் கரும்பு உற்பத்தியில் வந்து நான்காவது இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் உற்பத்தி தொகுதி எங்கெங்கே இருக்குது உற்பத்தி அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ என்ன அப்படின்னா தேங்காய் இருக்குது இல்லையா தேங்காய் வாழைமரம் வாழைப்பழம் நம்ம அப் திங்கிறோம்ல வாழைப்பழமும் தேங்காயும் முதலிடம் ரப்பர் வந்து செகண்டு மிளகு வந்து மூணாவது இடம் கரும்பு உற்பத்தி வந்து நாலு மிளகு மூணு கரும்பு உற்பத்தி வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஆக்சுவலாக கைப்பற்றி டெலீட் ஆகிடுச்சின்னு இதை நான் வந்து அகைன் போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நான் போடுற எந்த வீடியோவுமே வந்து நான் வியூஸ்க்காகவோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்காகவோ போடுறது கிடையாது ஸோ எனக்கு வந்து அது அவசியமும் கிடையாது என் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் மறந்து போயிடுவேன் ஸோ என்னோடய வீடியோவே எக்ஸாம் டைமில் நான் ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனே தவிர மற்றபடி இதில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நாலாயிரம் ஹவர்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு நடக்காது நாலாயிரம் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா நான் இப்போ போட்டிருக்க வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வீடியோஸ்க்கே இப்போ தான் வந்து எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாலாயிரம் ஹவர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அதுக்குள்ளேயுமே கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணிடுவேன் குரூப் ஒன்லேயோ குரூப் டூலேயோ வந்து செலக்ட் ஆகிடலாம் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரியலை நான் இருந்தாலும் இது எனக்காக தான் போட்டுட்ருக்கேன் எனக்காகவும் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து படிக்க ரொம்ப சோம்பேறித்தனப்பட்டு லெவன்த் டுவெல்த் புக்கு தூக்கி போட்டுருவாங்க இல்லையா இதை போய் படிக்கிறதான்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காக தான் போடுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னு பார்த்திங்கன்னா உற்பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ எது எது முதல் இரண்டு மூணு நான்கு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி ஒம்பது ஏழு லட்சம் ஹெக்டர்களாக வந்து எல்லா வகை எல்லா வகையான பயிர் உற்பத்தியும் இருந்திருக்கு தானிய உற்பத்தி பரப்பு வந்து எழுவத்தி ரெண்ட
நெல் உற்பத்தி வந்து எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது நாற்பத்தொம்பது லட்சம் டன் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் எழுபத்தொம்போதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிறுதானியம் வந்து அதுலேயும் பாதி நாற்பது ஸோ பருப்பு உற்பத்தியில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் வந்து மூணு புள்ளி ஐந்து ஒம்பது லட்சம் டன்னும் பதினாலு பதினஞ்சில் வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஏழு புள்ளி ஆறு ஆறு ஏழு லட்சம்னு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் வந்து பருவமழை போய்த்ததுனால உற்பத்தியில் வந்து சிறிதளவு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்திய அளவில் உற்பத்தி திறனில் வந்து தமிழக தொடநிலை தமிழக அரசு வேளாண் விளை பொருட்கள் உற்பத்திக்கும் உற்பத்தி திறனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இதன் காரணமாக தமிழகம் வந்து உணவு தானியங்கள் மற்றும் பிற தானியங்கள் உற்பத்தியில் வந்து முதன்மை மாநிலமாக இருக்குது சோளம் மக்காச்சோளம் கம்பு நிலக்கடலை எண்ணெய் விற்று பருத்து ஆகியவற்றை உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் நெய் தேங்காய் நெய் தேங்காய் இதெல்லாம் இரண்டாவது இடத்துலையும் இருக்குது நெய் தேங்காயெல்லாம் இரண்டாவது இடம் கரும்பு சூரியகாந்தி சோளம்லாம் மூன்றாவது இடம் அதுதான் இங்கே அட்டவணையில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மக்காச்சோளம் ஃபஸ்ட்டு கம்பு ஃபஸ்ட்டு கடலை எண்ணெய் வித்துக்கள் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பருத்தியும் ஃபஸ்ட்டு தான் பருத்தி எண்ணெய்க்கு விதை ஆகிறது கடலை அதுக்கப்புறம் மக்காச்சோளம் கம்பு இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காயும் நெல்லும் செகண்டு கரும்பு வந்து மெட்ரிக் கடன் சூரியகாந்தி சோளம் சூரியகாந்தி சோளம் திடமான தானியங்கள் மொத்த தானியங்கள் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் சொல்லியிருக்கா எது எது எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க திடமான தானியம் வந்து நாலு மொத்த தானியங்கள் எல்லாமே சேர்த்து எட்டுன்னு இருக்குது இது நாலாவது இடத்துல இருக்குது திடமான தானியங்கள் அடுத்து வந்து இந்தியாவில் உள்ள உற்பத்தி திறன் தமிழகத்தின் நிலை இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏறக்குரிய நூற்றி பத்து தொழில் பூங்கா இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் தொழில்துறை பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொழில்துறையில் வந்து சென்னை வந்து இந்தியாவின் மருத்துவ தலைநகரம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க சென்னை வந்து இந்தியாவோட மருத்துவ தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்கி தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்கி தலைநகரம் மருத்துவ தலைநகரம் இது உலக வங்கி மற்றும் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் வந்து அதிக அளவு முதலீடு முதலீடுகளை இருக்கிறதுனால ஆசியாவின் டெட்ரா ஐடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்னை வந்து மருத்துவ நகரம் வங்கி நகரம் ஆசியாவின் டெட்ரா ஐடி ஏன்னா வந்து உலக அளவில் வந்து முதலீடு அதிகமாக ஈர்க்குது சென்னை ஆசியாவின் டெட்ராய் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏறக்குறைய வந்து நூற்றி பத்து தொழில் பூங்காக்கள் தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதியோடு செயல்பட்டு வருது ஸோ அதில் வந்து தமிழக அரசு வந்து ரப்பர் பூங்கா ஆயத்த ஆடைகள் பூங்கா ரப்பர் பூங்கா ஆயத்த ஆடைகள் பூங்கா பூக்கள் பூங்கா உயிரி தொழில்நுட்ப பூங்கா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரப்பர் பூங்கா ஆயத்தாடை பூங்கா பூக்கள் பூங்கா உயிரி தொழில்நுட்ப பூங்கா சிறுச்சேரி தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி பூங்கா போன்ற பல துறைகளில் முன்னேறி இருக்கு மாநிலத்திலேயே பெரிய அளவிலான பொறியியல் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வந்து சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மையமிட்டுள்ளன சென்னை பன்னாட்டு அளவில் கார் உற்பத்தி ஜாம்பவான்களோட நகரமாக இருக்கு பேருந்து கட்டுமான தொழிலுக்கு வந்து பெயர் பெற்ற ஊர் வந்து கரூர் தென்னிந்திய பேருந்து கட்டுமான தொழில் பங்களிப்பில் வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து கரூரில் தான் நடக்குது கரூரில் உள்ள தமிழ்நாட்டு காகித உற்பத்தி நிறுவனம் இருக்கு இல்லையா எங்கே கரூரில் ஸோ க கரூரில் இருக்கிற தமிழ் காகித உற்பத்தி நிறுவனம் வந்து ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாத காகித நிறுவனங்களுள் ஒன்று சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து பாதிப்பே இல்லாத காகித நிறுவனங்கள் ஒன்று க கே க கரூரில் இருக்குது இது வந்து எஃகு நகரம் என்றும் அழைக்கப்படும் சேலத்தில் வந்து பெரிய ஜவ்வரிசி ஆலை வந்து இருக்குது சேலத்தில் வந்து என்ன இருக்குது பெரிய ஜவ்வரிசி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவகாசியில் வந்து அச்சு தொழிலும் பட்டாசும் சிவகாசியில் அச்சு தொழில் பட்டாசு நிறுவனம் தீப்பெட்டி தயாரிப்பில் வந்து முன்னோடியாக இருக்குது இந்தியாவில் வந்து மொத்த தீப்பெட்டி உற்பத்தியில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பங்கு சிவகாசியில் தான் உற்பத்தி ஆகுது தமிழகத்தோட நுழைவாயில்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடி ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி ஆசியாவின் டெட்ராய்டு சொல்கிறோம் அது வந்து தமிழகத்தோட நுழைவாயில்னா அது தூத்துக்குடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேதி பொருட்கள் உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடத்துல வந்து சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது இந்த தூத்துக்குடி தான் வேதி பொருள் உற்பத்தியில் அடுத்து ஜவுளித்துறை தமிழ்நாடு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஜவுளி உற்பத்தி மையம் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவோட நூல் கிண்ணம் என அழைக்கப்படுகிறது நூல் கிண்ணம் உற்பத்தியில் வந்து நாற்பது சதவீதம் நாற்பத்தோரு சதவீத நூல் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் உற்பத்தி செய்யப்படுது ஸோ இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தில் ஜவுளித்துறை வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது முப்பத்தைந்து மில்லியன் மக்களுக்கு வந்து நேரடி வேலை வாய்ப்பு வழங்குறது மூலமாக மொத்த உள்நாட்டு உற்
உற்பத்தி ப்ரொடக்ஷனில் வந்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் பங்களிப்பு வந்து ஜவுளித்துறைக்கு மூலமாக தான் கிடைக்குது நூல் நூற்புலேருந்து ஆடை தயாரிப்பு ஜவுளிக்கான உற்பத்தி தொடர்புடைய அனைத்து அனைத்து வசதிகளும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டில் மேற்கு பகுதிகளான கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு திண்டுக்கல் கரூர் போன்ற மாவட்டங்களில் வந்து தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா நூற்பாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பருத்தி பாலிஸ்டர் கலப்பு நூல் பிளண்டட் யான் பருத்தி பாலிஸ்டர் கலப்பு நூலும் பட்டு நூலும் உற்பத்தி செய்யும் ஆலை பெருமளவில் இருக்குது ஸோ இங்கிருந்து சீனா வங்கதேசம் போன்ற பிற நாடுகளுக்கு வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுது பின்னலாடைகளின் நகலம் பின்னலாடைகளோட நகரம்னா எதுனா திருப்பூர் தான் மூணு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வந்து மதிப்பளவில் பின்னலாடைகள் வந்து ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க திரைச்சீலைகள் படுக்கை விரிப்புகள் சமையலையறை விரிப்பு இருக்கு இல்லையா கழிவறை விரிப்புகள் மேஜை விரிப்புகள் சுவர் அலகாரங்கள் போன்றவை உள்நாட்டு தயாரிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதியில் முதலிடம் வகிக்குது ஸோ ஈரோடு மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டம் தென்னிந்தியாவின் மொத்த மற்றும் சில்லறை ஆயத்த ஆடைகளுக்கான முக்கிய ஜவுளி சந்தையாக இருக்குது தோல் பொருள் இந்தியாவில் தோல் பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதியில் முப்பது சதவீதமும் தோல் பொருட்களை வந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தோல் பொருட்களை வந்து தயாரிப்பதில் எழுபது சதவீதத்தையும் தமிழகம் கொண்டிருக்கு நூற்றுக்கணக்கான தோல் பொருட்கள் மற்றும் பதினிடும் தொழிற்சாலை வந்து வேலூர் திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் வந்து அமைந்துள்ளன ஒவ்வொரு ஆண்டும் பன்னாட்டு தோல் பொருட்கள் கண்காணிச்சு வந்து சென்னையில் நடக்குது மின்னணு சாதனங்கள் மின்னணு சாதனங்கள் உற்பத்தியானது தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து வரும் துறைகளில் ஒன்றாக இருக்குது பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து தெற்காசியாவின் மின்னணு சாதனங்கள் உற்பத்தி மையமாக சென்னையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க வாகன உற்பத்தி ஸோ ஆசியாவின் டெட்ராய்டு என்று அழைக்கப்படும் சென்னை வந்து மிகப்பெரிய வாகன உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பதற்கு இடம் தமிழ்நாட்டின் இந்திய அளவில் வாகனம் மற்றும் வாகன உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தியில் இருபத்தெட்டு சதவீதம் லாரிகளுக்கான உற்பத்தியில் பத்தொம்பது சதவீதம் பயணியர் கார் மற்றும் இரு சக்கர வாகன உற்பத்தியில் பதினெட்டு சதவீதமும் வந்து இங்கே தான் வந்து உற்பத்தியை கொண்டுள்ளது சிமெண்ட் தொழிற்சாலை சிமெண்ட் உற்பத்தியில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அளவில் மூணாவது இடத்துலையும் ஆந்திர பிரதேசம் வந்து முதலிடம் ராஜஸ்தான் வந்து இரண்டாவது இடம் இந்தியா வந்து தமிழ்நாடு வந்து மூணாவது இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவில் உள்ள பத்து மிகப்பெரிய சிமெண்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ராம்கோ சிமெண்ட் மற்றும் இந்தியா சிமெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன ஸோ மொத்த சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கையில் இருபத்தொன்று ஸோ ராம்கோ இந்தியா சிமெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள்லாம் இடம்பெற்றுருச்சு இருபத்தோரு அலகுகளோட தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது இடத்துலையும் முப்பத்தைந்து அலகுகளோட ஆந்திர பிரதேசம் வந்து முதலிடத்துலேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட்டாசு பொருட்கள் சிவகாசி நகரம் வந்து அச்சு தொழில் பட்டாசு பொருள் மற்றும் தீப்பெட்டி உற்பத்தியில் செயல்படுகிறது ஜவஹர்லால் நீலவர்கள் குட்டி ஜப்பான் என்று சிவகாசியை வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்திய பட்டாசு உற்பத்தியில் வந்து எண்பது சதவீதம் சிவ சிவகாசியிலையும் அச்சுத்துறை தீர்வுகளில் வந்து அறுபது சதவீதம் வந்து சிவகாசியிலையும் தான் செயல்படுது பிற தொழிற்சாலை உலக அளவிலேயே மின்பொருள் தயாரிப்பில் மிகப்பெரிய ஒன்றான பெல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து திருச்சி மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் இருக்குது கரூரில் அமைந்துள்ள தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு காகித தயாரிப்பு நிறுவனம் மிகப்பெரிய காகித தயாரிப்பு இந்தியாவில் சிமெண்ட் உற்பத்தியில் அரியலூர் விருதுநகர் கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலியில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் கொண்டு தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் மிகப்பெரிய எஃகு உருக்காலை இருக்கு இல்லையா சேல் அது வந்து எஃகு ஆலை வந்து சேலத்தில் நிறுவியிருக்கு ஸோ இந்தியாவின் மோட்டர் மற்றும் பம்புகளுக்கான தேவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கை வழங்குறதுனால ஸோ இங்கே பாருங்கள் காற்றழுத்த விசாய் குழு விசை குழாய் நகரம்னு கோயம்புத்தூரை சொல்கிறாங்க மோட்டர் பம்ப் கொடுக்குறானுங்க இல்லையா வயலுக்கு தேவையான மோட்டர் பம்ப் அதனால் காற்றழுத்த பம்பு சிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தங்க ஆபரணங்கள் மாவு அரைப்பான் இயந்திரம் மற்றும் வாகன உதிரி பாகம் ஏற்றுமதியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதுனால கோயம்புத்தூரில் வந்து மாவு அரைப்பதற்கான இந்த புவிசார் குறியீடு வந்து கொடுக்கு கிடச்சிருக்கு கிரைண்டருக்கு தூத்துக்குடி தமிழ்நாட்டின் நுழைவு வாயில்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலத்தில் வேதிப்புல் உற்பத்தியில் தூத்துக்குடி வந்து முதலிடம் வகிக்குது இந்தியாவின் உப்பு உற்பத்தியில் வந்து முப்பது சதவீதமும் மாநிலத்தில் உப்பு உற்பத்தியில் வந்து எழுபது சதவீதமும் தூத்துக்குடியில் தான் உற்பத்தி ஆகுது ஸோ நான் வந்து இது தான் வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்ட் டூ வந்து குறுசில் நடுத்தர நிறுவனங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் தொழில் வளர்ச்சின்னு போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கு வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சேனல் பிடிச்சிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ